Hello guys, hello fellows, hello members, hello family. Ni Collins tena. Nashukuru God sana for the patience that you guys have and for the uh, for the support that many provide here yo ya um through texting, through comments zimekuwa so wonderful sana. I was laying low kwenda kutafuta usaidizi. Nashukuru God sana kwa sababu usaidizi imefanya kazi na so far na feel niko free kiasi kwa sababu na naanza ku see the miracle of God kwa sababu zina work naona no? miracle ya Mungu inafanya kazi uh, i was uh, uh, underground praying kabisa niombe Mungu at least anipatie that strength of facing this kind of uh, uh, evil attacks kwa sababu I was very low nilikuwa chini sana 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 na nilikuwa na uoga nilikuwa na uoga sana but uh, na thank sana comments zenu place ya mulielia keza penye nilifika na kenya nilifanya kwa saizi na feel like I'm totally relieved kivyangu unaona uh, na nashukuru god kwa sababu ananionyesha ways eh jinsi ya kujiondoa kwa sababu every time when I'm, I'm waking up na find new tactics na find um, how to tackle eh uh, uh, history ya uh, evil uh, so far nimekuwa nikiwa na stress sana eh uh, uhusiana na, na mambo ya babangu uhusiana na mambo ya life yangu uhusiana na mambo ya family I was totally confused unaona na kama mnajua that family matters ina kuanga very serious thing but nashukuru god sana kwa sababu uh, zimekam ziki tulia tulia ziki tulia tulia so uh, saizi nimepata mwanya ya kushughulika through prayers na ndio maana nilikuwa nimepotea na nimefurahi sana na habari kijana? Na mzuri sana mzee. Hauko salama? Niko salama. Eh. Na ni nini inaendelea? Umeona mzee? Babangu? Eh. Babangu venye nilitoka penye nilitoka bado sijamuona so far. Nimekaa kumuona sasa hivi karibu mwezi. Ah. Eh, I think ako sawa nini mbaya? Na kwani wewe hutaki kuangalia maisha ya baba yako ni nini? Sasa tabii kwa namza maisha ya babango aje kawaida yake huanga hata penye anaishi jukani mara kwa huku mara kwa pale sasa nitakataje kuona maisha yake Najua kijana wewe unajifanya mzuri sana aje sasa baba yako ni mgonjwa analia kila wakati anaumwa mara anateswa na vitu kwani siku hizi umeanza mambo ya uganga ama ni nini mbaya Babangu anafanywa nini? Tunasema babangu anafanywa nini? Anaumwa kila mara hata mguu hawezi tembea mzuri. Akilala anaumwa na vitu siji mara vitu ina mkujia kwa mwili. Na wewe unasema uwezi kumuona ati ulimwona kitambo. Kwani wewe baba yako ni nani? Babangu hata nikimpigia simu hata saa hizi haizishika. Anakata Sio nakata kwa sababu wewe ndio unataka kumwoa. Kwani hii uganga ulianza lini wewe? Mimi nilianza uganga. Na ni nini? Wewe ulianza uganga sababu hii vitu inafanya baba yako ni wewe? Ah ah, hapana. Wewe ni rafiki yake. Yes. Mnajuana zaidi kunishinda. Ndio. Sasa ndio nauliza nilianza uganga wapi? Ulianza uganga wapi lini? Mimi hata wakati nilikuwa na kutoa kwa hii plot, mm. nilijua ya kwamba sasa kuna kitu utafanya. Na nilipona dania ukitoka hapo utateseka kabisa uache kusumbua baba yako sababu huyu baba ni rafiki yangu sana. Na ile sima tumekuwa naye ni inafanya hata wakati mwingine akiwa mgonjwa inabidi niende huko ni muone. Juzi tu nilitoka nyumbani. Yani na nikamuona yule yani alikuwa ananitoa kwa plot ndio niteseke. Ndio sababu wewe sasa umekuwa jeuri. Unajua hiyo jeuri ndio kitu atutaki kama mtu mjeuri na unataka kufanya jeuri kiangalia vizuri mimi nina Mungu wangu nilikuwa namuomba nikilia nikitoa machozi wewe ilikuwa ni furaha yako nilie hivyo na nitoe machozi we na babangu ni Mungu gani unaomba Mungu gani unaomba na wewe sikaona baba msali ni Mungu gani ni shetani ama Mungu wewe kama unaomba Mungu na wewe ndio msasi wako mwenye alikusa na hujawahi kwenda kumuona huko nyumbani anateseka analia 
ananiita ana mimi kama rafiki yako niende nimuone ili hali wewe unasema unaomba Mungu na wewe analala pale anaumia Mungu gani hii uganga yako unajua hii haita kupeleka babangu kama yuko dimu nitaenda nimuone dumini babangu na namheshimu lakini sijui bini yako kwa sababu simu ashiki namba 1 nikimpigia simu ashiki unampigia simu kwa nini nyumba yake sijui Ndiyo wenyewe mnajua penye niko. Mimi ndio nimekuja hivi juzi. Sijamaliza hata saa hizi hata wiki moja. Sasa we unasema hujamaliza wiki moja. Hiyo wiki moja kwani ujui baba yako yuko? Yeye alikuwa anahangaika kukulea, kukulea. Atafute vile unaishi. Anajua penye unalala, anajua penye vile utakula. Sasa hii wewe unasema wewe sijua penye ako. Kwani yeye ni malaika? Je, nakaa kwa nyumba? Mbona usimtafute? Aki kwa heshima yeye. Nimechoka kia Mungu. Ubu dad sasa ni nini namfanya aswa ya mimi ni namfanya wewe ndio unajua kile namfanya mimi najua je kenye namfanya hii mambo ya uganga hii unasema ni mungu yako hii mungu yako ndio namkula sababu mzee analia analia nini sasa analia nini na muuma kila makali akilala anaumwa na vitu mara nini ana mguu inafura mara ana kifua inamuuma na wewe badala uchukue nafasi yako wewe mzee muongee naye unasema wewe sijua bila yako ati sisi ndio tunajua ndio sisi ni rafiki yako lakini rafiki sio kama wewe mtoto wako. Wewe ndio unafaa uende huko. Angalia mse. Ujue ni nini mbaya, alafu angalia vile unaweza kumsaidia. Lakini kwa kuwa sasa unajua anaumia jawabu ya ile uganda yako ile madawa umetumia. Sasa unajifanya ati ni Mungu. Hakuna Mungu mwenye anaweza kuumiza mtu pale chini vile mzee anaumia. Mimi sinja kwa mkono wangu mkono wangu ni safi. Hakuna kitu yote nimefanyia babangu. Na kama kuna kitu mbona hujaenda kumuona? Yende umuulize vizuri ni nini namfanya. Kwa sababu yeye yeah, asipojieleza ni nini namfanya, hautajua. Mimi, mimi nimeongea na mzee. Hata juzi tulikuwa naye tukaongea. Ile kitu analia ni wewe. Na anasema wewe hii mabungu ma, ma yako unasema unaomba omba. Ndiye namuharibu huko nyumbani. Na wewe usifikirie unajua mingi kutuliko. Unafikiri hiyo dawa yako inaweza kutushinda? Tukiamua kukuangamisha wewe hauda hauda kuwa na nafasi tena. Sasa hiyo ndio kenye babangu alikuwa ananiambia na ninamwambia Mungu usijaribu kutreaten Mungu. Mungu sio binadamu. Wewe sio Mungu bwana. Mimi si Mungu, Mungu. lakini mwenye yako mbele yangu ndiye ananipigania. Sasa hiyo mwenye yako mbele yako ndiye anaumisha mzee vivi vivi. Hapana, uh. ni vitu zenye anatumia ndio zinamrudi. Unataka ni mzee anatumia vitu kama kuna kinyalifanya mbaya ndio maana anahangaika hivyo. Jumii naye kwa uganga sijui. Naam. Hapana unajua unajua mimi sijaona ukienda kanisani na unasema unaomba Mungu Mungu. Mimi nikienda kanisani nikienda kanisani siwezi kuja nikuchukue tuende. Lakini kama unataka hata saa hii naweza kupeleka kwa kanisa nyingine. Kanisa gani? Kanisa gani na huyu mzee usimuombea apone basi kama ni kanisa. Na muombe arekebike. Arekebike hiyo mambo yake ya hilo. Arekebike na wewe kwanza ndio unaribu hii maneno. Hai mzee baba. Sasa ukitaka kuangamisha maisha ya mzee. Na huyu ni rafiki yangu kabisa. Unajua hata nikienda huko kitu cha kwanza ni kwamba tunakumbuka vile tulitoka na yeye. Huyu mzee tumeteseka naye muda mrefu sana. Na tumekuwa tukiangalia vile tunaweza kulisa watoto wetu. Sasa unaliza mtoto, anakuja anakuwa mkubwa, anaanza kuingia mambo ya uganda, mambo ya madawa, alafu baadaye anasema yeye anaomba Mungu yake. Mungu gani? Mimi babangu anajua kenye namfanya vizuri, sikudanganyi mzee. Anajua na wewe pia anajua unajua lakini vile mtaki kusema. Ni yeye tu akiri kwa mdomo yake ni nini namfanya na utaona atapona. Hakuna cha kusema ati akiri. Wewe kama unajua anaweza kiri ama anaweza kupata nafuu kupitia kile unasema. Mbona usichukue nafasi yako ende kumuona? Mimi si kile kile anaishi. Ujina mimi ni mbona nimekuja sasa ndio nitataka tuende. Tukienda huko hivyo niambie pengine. Yaani nani anafaa atafute baba yake? Mimi ama wewe? Nimempigia simu venye nimekuja ashiki simu yangu na yangu ashiki. Huyu ni rafiki yangu, sio baba yangu. Eh najua ni na wewe yako. ni baba yako. Na kama hako mgonjwa, wewe ndio unafaa uende huko. Uangalie baba yako mgonjwa ndio, naweza kufanya nini? Kama ni mambo ya matibabu, wewe ndio unafaa usugulike. Kama ni mambo ya kumpatia na namna ya kuishi, wewe ndio unafaa kumlisha baba yako sababu alikulisha sana. Kwanza alikutumia pesa mingi sana kukusomesa. Na hiyo kwanza wewe pesa ya baba yako umeharibu mara mingi sana akijaribu aki kukuweka hali vile uko sasa. Na kumbe alikuwa anaharibu tu sababu anakutengeneza wewe baadaye unaenda kutafuta madawa huko kumwangamisha mimi dawa si na mimi nakwambia au au unaweza kutoboa na hii maisha mimi dawa mambo ya dawa si juu wewe unajua dawa kuliko wewe 
Hiyo ndo Kenya ninakanya babangu wacha ku threaten Mungu. Wakati una threaten Mungu ati unamwambia ati wewe uwezi kajua kunishinda. Mimi sina nguvu ya kupigana na nyinyi. Nini nikawa wazazi wangu. Mimi kenye naomba ni Mungu anipiganie. Mungu akupiganie na baba yako akufe sio? Hapana ndio unajaribu kusema baba yangu anajua kenye namfanya. Kenye namfanya kama anajua arekebishe hiyo maneno. Kenye namfanya ni wewe. Hakuna kitu kingine kinamfanya. Na hiyo unajua vizuri sana ndio sababu hata yeye sienda huko kumuona. Ha? Na hiyo ndio sababu unajifanya ati wewe ujui penye anaishi mimi ndio nikupeleke. Kwani mimi ndio nakupeleka kwa baba yako kwani mimi ndio baba? Ama mimi ndio mtoto wake? Wewe wakati huo wote wakati alikuwa anakulea uko na baba. Sasa ndio naulira. Sasa penye unampata. Sasa hii ndio ndio penye unampata. Naulira si kwa ubaya. Tangu nikudi hadi saa hizi. Ameshafanya ugwa saa hizi masipo ngapi? Mzee amekaa kwa kitanda kwa muda mrefu. Hiyo muda amekaa hata kama ni mtu mwenye anawaruma vile unasema wewe unaomba Mungu. Ungekuwa ungeenda umeenda huko mnangona. Mimi sijui penye yako. Ujui penye yako namna gani na msee hapo pale kwa nyumba. Ako kwa nyumba gani? Sasa huyu mzee kwa nyumba moja ana nyumba zile yenye unajua kumbuka. Hata wakati mwingine tulikuwa mzee alikuwa anakuja kunitafuta. Wewe kukutafuta wewe ukipotea. Mara umetoka shule, ukapata msichana mwingine wapi? Ukarela huko. Mzee ananichukua, hebu bana twende tutafute yule mkijana. Na ndio unakutafuta mpaka kutupata. Sasa hiyo ni ile wakati kwa hiyo sijakata. Hata wewe wewe tukana na wewe yako waende kutafuta baba yako. Hiyo ni babangu. Ni venye singe ile dua. Kama venye sasa ushakuja hivi, mimi sina shida. Nataka kuenda kumtafuta. Na tukimpata kenye nataka afanye ni akili ya kwamba nini namfanya mimi sijui nini namfanya lakini najua vizuri wewe ndio unamwambia nini mimi mwenyewe sina hata nguvu ya kushika shati sina yeye mwenyewe hata venye anajua mimi si yeye hata kumrudishia maneno sijai zaliwa na hiyo matabia ya kurudishiana na mzazi wangu hapana hiyo ukora yako ilianza dawa kitambo hata mimi niliona wakati mwingine nikukutafuta pale wakati tulikutoka kwa msichana ulikuwa unaleta sida sana Mungu siku hizi amegeuka kuwa mganga ninajua Mungu nani waganga waganga wa waganga yeye anaweza kafanya chochote lakini Mungu anafanya yeye kenye inafanyika kwake anajua zaidi kwa sababu hakuna venye anaweza kuwa na expect kutupa mawe kwa mto atirudi kama ni samaki so kuna venye anafanya kenye inafanyika mbaya yenye anafanya yenye namrudia hakuna kitu mzee amefanya huyu unajua ni rafiki yangu sana sababu ikiwa kuna jambo baya ananiambia ikiwa kuna kitu mzuri ananiambia so vile nilienda huko nikamuongelesha nikamuuliza ni nini inaendelea Nikajaribu kunielezea vizuri vile mambo ilikuwa. Hmm. Na ukweli ya kwamba ni msee hawezi danganya. Anasema huyu kijana wangu huenda ndiye analeta hii maneno yote. Na ni kweli hata mimi nilipoangalia nikafikiria vile ilikuwa na vile huko sahi. Kwanza huko nafikiri na, nafikiri kuna kitu inaendelea isiyo kawaida. Sababu ni sababu hizi wewe umeenda tu ati Mungu 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 gani huyu ukimwomba ana mwingine anaangamisha? Ye mwenyewe, ye mwenyewe ameni threaten mara kama ya moja hata sijai kashughulika. Ye ajijiulize tu. Naomba tu huyo mzee wangu au babangu ajiulize tu nini namfanya. Alafu akwambie, ameniambia kujifunika na mimi, hiyo ni kama kujifunika place hapo. Unajua wewe ndio mtoto, ule ni mzee. Na kuna vile mzee anaweza kutafuta maneno awekelee kijana yake. Ili aanze kusema ati wewe ndio unamwangaliza ni ukweli. Na hata mimi naweza kuconfirm hiyo kitu ni ukweli sababu siku hizi wewe sio kama zamani. Wewe mara uko pande hii, mara uko pande hii, mara kanisa, kesho uko pande hii, siji uko na wasichana, pande nyingine pale siji mara nyingi ndio waimbaji. Huko kwingine siji nyingi ndio mnakaa na vijana. Wewe mambo yako siku hizi si ukweli. Na ukisema ati Mungu ndio naomba ndio mse angamizi, hakuna Mungu kama huyo. Mungu mtu anaoma ili mtu apone. Sio Mungu wa kuomba alafu mtu anakuwa mgonjwa. Unajua nyinyi mnajua kenye naendelea lakini lakini, lakini, lakini kijana hakuna kitu utafanya. Hii maneno unafikiria sasa wewe umekuwa mjanja kuduliko, hautatoweza. Tukizikana na huyu mzee hautatoweza wewe. Mimi siwezi bishana na nyinyi. 
Mimi vita nilisema siwezi bila wazee kunishinda. Naweza kapigana na Mungu wangu sawa? Piga nini na yeye? Sio mama ya kupigana. Eh hey, Mungu unaita ndio wewe sio kweli sababu Mungu hawezi angamiza mtu kwa kitanda. Ye yeah, mwenye ajajieleza ko nini nini namfanya? Ajieleza na mna gani bwana? Na amenieleza. Kwani anaeleza nini? Ye ajajieleza. Angejieleza angekuambia nini namfanya? Hakika si si zidani si, kama angekuwa na Mimi Mungu yako ndiye namwangamiza. Huyu Mungu unakimbia kila wakati. Huh? Yu mungu yako ndiye anamkamisha mse lakini atu atu out of out of sana nazi ngoja tunasikana naye vizuri kama wewe huwezi kubali wewe huh? ndiye yeah, rekabisha rudi nyuma ufikirie vile unaangalia mambo ya mse na wajibu mse na maisha ya mse sababu yeye pia ana haki ya kuishi wewe sasa una, ukitaka kumwangaisha na hii mambo ya kufanya hii mambo ya madawa mara msi hii mambo ya rubinati unataka kuingilia sasa wewe unafikiria kama angefanya hiyo ungekuwa ndio mse ametoka bali na wewe. Sasa mpaka sasa afike mali yako. Yeye alikuwa na tamaa ya pesa. Na kama angetumia hiyo ujanja unatumia sasa. Sasa mzee nimemfanyia nini yake? Wengi rekebisha na wajeni na mse kabisa sababu hatujaki hiyo maneno. Na kama hivyo sivyo tunaangalia wewe. Hmm? Ha hatuna hatuna kuangalia tu hivyo. Tutabambana na wewe vile unataka sababu hii sasa hii sasa Dubai wewe mzee asipokiri na badilisha hiyo mwenendo wake ataumia hivyo alafu baadaye mnaniekelea kwa kitu yenye mimi sijafanya hakuna cha kukuwekelea unajua mimi nilikuwa nafikiria hii hii maneno ni ya kuwekelea vile unasema na nikarudi chini nikaangalia huyu mtu hawezi kuwa anasema uongo sababu huyu ni mtoto wake na kila wakati mwenye anajua uchungu wa mzito ni msazi na huyu ndio mzazi wako ili yakuje aseme ya kwamba huyu kijana yangu kweli ananiangamiza mimi nilikubali sababu niliangalia mwenendo yako na ika nikaona inafanana. Wewe hautawe sana na sisi. Na wakati nitarudi kwa msetu sikane pamoja na kuambia kijana utaangamishwa. Na utapata mambo sio vizuri vile unafikiri. Sawa basi, wacha nitaenda nimtafute. Wewe sema tu ni sawa lakini nakwambia ujirekebishe wakati na